विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आज आहे बारा मे ओके नेहमीप्रमाणे तुम्ही स्ट्रॅटेजीची वाट बघताय पण आज मी ज्या विषयावर बोलणार आहे ना तो विषय ऐकला ना तुम्ही म्हणाल सर हे का सांगताय आम्हाला आमचं तर इलेव्हन ट्वेल्थ आता कम्प्लीट झालंय तसं नाही आहे अजून तुमच्या पुढं खूप ऑबस्टॅकल्स आहेत लक्षात घ्या म्हणजे खूप अडथळे तुम्हाला पार करायच्या आहेत अजून आयुष्यात स्टेबल होण्यासाठी म्हणजे तुम्ही आत्ताशी ट्वेल्थची एक्झाम देत आहे त्याच्यानंतर तुम्ही इंजिनिअरिंगसाठी प्रिपरेशन करताना वेगवेगळ्या एक्झाम देणार आहे फायनल इंजिनिअरिंगला गेटसारखी एक्झाम असणार आहे पुन्हा एम पी एस सी यू पी एस सी आहेतच मला काय करायचं आहे बघा मला आजचं लेक्चर मी कुणासाठी घेतो आहे आता जी मुलं जस्ट टेन्थमधून इलेवन्थमध्ये जाणार आहेत आता दोन वर्ष त्यांनी कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजेत आणि कोणत्या गोष्टी नाही केल्या पाहिजेत मी हे आज एक्सप्लेन करणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो थोडंसं ऐका मी काय सांगतो ते मला सुरू मला स्वतःला इलेव्हन स्टँडर्डमध्ये खूप कमी मार्क होते इवन फोर्टी वन पर्सेंट म्हणजे एवढे कमी होते एक्केचाळीस टक्के ट्वेल्थमध्ये मी कायम मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो ओके ट्वेल्थमध्ये कसे तरी ना क्लास वगैरे चेंज झाला छान असे शिक्षक मिळाले केळकर सर म्हणून या साताऱ्यातलेच मग मला निदान सिक्स्टी एट पर्सेंट मार्क मिळाले खूप होते माझ्यासाठी ते पण विद्यार्थी मित्रांनो मी माझा सख्खा भाऊ असेल नाहीतर माझे चुलत भाऊ असेल पुन्हा कुणालाही इलेव्हन ट्वेल्थ सायन्समध्ये कधीच कमी मार्क पडू दिले नाहीत मी का मी त्यांना गाईड केलं आता आमच्या घरात मी सगळ्यात मोठा असल्यामुळं मला गायडन्सला कोण नव्हतं पण मी इतरांना केला ना गायडन्स मला माझी तुमच्याकडनं तीच अपेक्षा की तुम्ही जसं मी माझ्या भावांना गाईड केलं तसं तुम्ही तुम्ही तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये बऱ्याच जणांना गाईड करू शकता हे लेक्चर ऐकून बघा मी महत्वाचे पॉईंट काय सांगतोय काय होतं बघा जसं आपण टेन्थची एक्झाम देतो आपण दोन ग्रुप करूया आपण एक पहिला माझा ग्रुप घेऊया म्हणजे काय की काय नाही रिझल्ट पर्यंत मी निवांत राहणार मी आता अभ्यास करणार नाही हा माझा ग्रुप अशी अजून मुलं आहेत दुसरा ग्रुप काय दुसरा ग्रुप इम्पॉर्टंट आहे की त्यांना काहीतरी करायचं आहे मग त्यांच्यासाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट सजेशन्स माझ्याकडे तयार आहेत लक्षात घ्या म्हणजे हे कोण आहेत एक इन्फ्लुएन्स मुलं आहेत म्हणून आपण की काहीतरी करायचं आहे मला आय आय टीला सिलेक्ट व्हायचंच आहे लक्षात घ्या आजच सकाळी सॉरी काल सकाळी मी एका मुलाशी बोललो विवेक तो आमच्याच क्लासमधला आहे तो म्हणला नाही सर मला आय आय टीची प्रिपरेशन करायची आहे पुण्यातले मी कुठले तरी अकॅडमी जॉईन करणार आहे ओके राहतो तो माझ्याच कॉलनीत म्हणजे क्लासच्या इतक्या जवळ असून तो माझ्याकडं न येतात तो पुण्यातली एखादी कोणती तरी इन्स्टिट्यूट जॉईन करणार आहे आय आय टीसाठी मग मी चिडलो का त्याच्यावर मग मी त्याला म्हटलं मग आत्ता काय चाललंय तुझं क्लासेस सुरू झाले का ते आय आय टीचे नाही म्हणला तो मी आता एस पी आय औरंगाबाद ओके त्याची तयारी करतोय एन डी एचे इन्स्टिट्यूट आहे ते मी त्याला सजेस्ट केलं त्या एक्झामला अजून इतका वेळ आहे तुला आय आय टी करायची आहे अरे मग तू काय कर ऑलरेडी जे तुला इन्स्टिट्यूट जॉईन करायचं ना तिथं कॉल कर त्यांचे कदाचित ऑनलाईन क्लासेस सुरू पण झाले असतील जूनमध्ये ती एस पी आयची एक्झाम होणार मग नंतर केव्हा तू आय आय टीचा तू क्लास लावणार तोपर्यंत तिथलं बेसिक सगळं क्लिअर फुड झालं असणार आहे पाठीमागून तू जाणार म्हणजे मी योग्य सल्ला त्याला दिला न चिडता त्याच्यावर हे लक्षात घ्या बर म्हणजे ह्या मुलां विवेकची एक चूक सुधारली मी आता मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे बघा की पहिली गोष्ट म्हणजे बघा मोर इजंट ऑलवेज बेटर मी काय करतो माहिती आहे का की मी काय असा मोठा असा मोटिवेशनल स्पीकर नाही आहे बरं का की मी माझेच पॉईंट स्वतः तयार करतो गुगलवरती मी सर्च करतो जे इम्पॉर्टंट पॉईंट वाटतात ना ते मी इथं घेतोय आणि तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय लक्षात घ्या मग एक सेंटेन्स मला मिळालं मोर इजंट ऑलवेज बेटर समजावून सांगतो काही जण काय करतात की आय आय टीसाठी तयारी करायची आहे ना घरात एक लायब्ररीच तयार करतात कुठले सापडले त्या पब्लिकेशनचे बुक्स सांगतात फॉरेन ऑथरचे बुक्स सांगतात लक्षात घ्या माझा एक स्टुडंट होता तो पण आय आय टीची प्रिपरेशन करत होता ओके तो आला भेटायला बघा त्याचं आय आय टीला पण सिलेक्शन झालं नाही आहे आणि एकदम टॉपचं इंजिनिअरिंग कॉलेज सुद्धा मिळालं नाही आणि ही वस्तू ती तुम्हाला माहिती आहे दर जेई नाही दर बोर्ड नाही दर सी ई टी पण नाही असे नाईन्टी पर्सेंट मुलं जातात वाया जातात अक्षरशः त्यांचं लाखो रुपये जातात त्या गोष्टी वेगळ्या पण जाऊ दे तो मुलगा मला भेटायला आला म्हटलं सर माझे बुक्स आहेत मला तर काय उपयोगी पडले नाहीत तुम्हाला देऊ का अर्ध्या किमतीत मी म्हटलं ठीक आहे देतो मी पैसे तुला देऊ नये म्हटलं तुम्हाला सांगतो तो छोटा हाती असते ना गाडी टमटम ती घेऊन आला तीन चार पोती भरून पुस्तकं होती ते बघून मलाच घाम फुटला की एवढे पैशात द्यायचे म्हणजे त्यावेळेस माझी पंधरा वीस वर्षापूर्वी एवढे पण पैसे नसायचे मॅडम ठीक आहे तो मुद्दा जाऊ दे मग मुद्दा काय कळवला का नाही म्हणलं तरी ढीग लावता तुम्ही मग हे नको आहे लक्षात घ्या तुम्हाला काय होतं की सगळेजण सजेस्ट करतात हे ते ते म्हणजे मला दुसरा पॉईंट काय बघा आता कोचिंगच्या बाबतीत कोचिंगच्या बाबतीत ना काय होतं तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये असा एक तरी हिरो असतोच की तो आय आय टीला सिलेक्ट झाला की जो नीट थ्रू 
मेडिकल ला गेलेला आहे एमबीबीएस ला मग तो म्हणतो नाही मी त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये होतो बेस्ट आहे त्याशिवाय चांगलं काहीच नाही आहे अरे तो तो कसा असेल तो टॉपर असेल एक्स्ट्रॉनरी असेल तुम्ही त्याच्याशी स्वतःला अगोदर कम्पेअर करून बघा त्याला जमला आपल्याला जमणार आहे का म्हणजे मला म्हणायचं काय बघा की सजेशन्स फ्रॉम फ्रेंड्स तर कधीच घेऊ नका तुमचे मित्र तुमच्यासारखेच क्ल्यूलेस आहेत लक्षात घ्या म्हणजे त्यांना माहीत नाही आहे जस्ट काय होतं माहिती आहे का कुठल्या तरी अकॅडमी जॉईन होता तिथं डेमो लेक्चर सुरू होतं ते आवडतं मग ते म्हणतं आमचा क्लास मस्त आहे ओके माझं तुम्हाला म्हणणं काय बघा की कोचिंगचं सिलेक्शन आहे ना कोचिंग कोचिंगचं सिलेक्शन मी जरा थोडासा पाठीमागं पॉईंट ठेवणार आहे बरं का त्याच्याविषयी आपण शेवटी बोलणार आहे सगळ्यात शेवटी लक्षात घ्या आपण पॉईंट आउट करून ठेवूया की याच्याबद्दल बोलूया शेवटी आता दुसरी गोष्ट मी केलेली चूक मला अकरावीत किती होते सांगा फॉर्टी वन पर्सेंट रिझन काय की मी दहावीला होतो विट्याला ओके okay? आमच्या बाप्पांची तिथं होते सर्व्हिस तिथून बदली झाली सातारला इथून आमचं गाव कठापूर आहे एक पंधरा किलोमीटर अंतरावर मग काय दर शनिवार रविवारी गाव आला तिथलं सगळंच आवडायला लागलं की नदीला जाणं आंघोळीला पुन्हा राहणात हिंडणं सगळंच भारी वाटायला लागलं आणि हे काय शिक्षण मग म्हणजे मी अकरावीला महत्वच दिलं नाही किंवा मला बरेच नसे भेटले अकरावीत रेस्ट घ्यायचे असते ट्वेल्थमध्ये अभ्यास करत असतो असे गुरु भेटले आम्हाला की रेस्ट घ्यायची असते हां अरे रेस्ट नसते घ्यायचे पहिल्या दिवसापासून मी म्हणतो दहावीचा पेपर झाल्यापासून अभ्यासाला सुरुवात करावी लागते त्यामुळं अकरावीचं महत्त्व समजून घ्या आणि आता तर बाळांनो तुम्हाला सी ई टी जे ई नीटला इलेवन ट्वेल्थचा ऑलमोस्ट सगळा पोर्शन असतोच ना त्यामुळे एक लक्षात घ्या जे काही शिकत आहे ते कन्सेप्चुअली व्हायला पाहिजे लक्षात घ्या आणि ते तुमच्या अगदी कायमस्वरूपी लक्षात राहिलं पाहिजे मी मध्येच बरा पुन्हा सांगतो आहे हे सजेशन्स कुणासाठी आहेत दहावीतून अकरावी गेलेल्या मुलांसाठी आणि तुमचा रोल काय की जे दहावी अकरावीत नाही आहेत की हे जरा असं तुम्ही पण अनालिसिस करा आणि तुम्ही पण इतरांना चांगला सल्ला द्या ठीक आहे आता बघा स्ट्रेस आता एक सबस्क्रायबर माझा आहे बरं का लक्षात घ्या की बहुतेक ठाण्याचा येतो शिर्के आड नाव आहे त्याचं त्याचे बरेच कॉल झाले बरं का मला त्याचं टार्गेट आहे वी जे टी आय सारखं टेन्शनमध्ये माझा स्कोर एकशे तीस एकशे चाळीस पर्यंत जातो आहे पण मला हेच कॉलेज पाहिजे एकशे सत्तर कधी मिळणार अजून बरेचशी मुलं आहेत ठीक आहे म्हणजे अजून अशी पण मुलं बघितली नाही सर सी ओ ए पी नाही सर आय आय टी नाही गॅप घेणार सर पण आय आय टीच माझं ड्रीम आहे अरे हे आय आय टी सी ओ ई पी त्याच्यानंतर वी जे टी आहे हे काय लास्ट ऑप्शन्स नाही आहेत रे मी तुम्हाला असे स्टुडंट दाखवू शकतो आहे की जे एकदम सिंपल सिंपल अशा इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये इंजिनिअरिंग कम्प्लीट केलं आहे पण ते आज टॉपच्या पोझिशनवर आहेत स्किलवर डिपेंड आहे रे हां आणि आता तुम्ही म्हणाल नाही सर हे कॉलेजेस आहेत ना इथून कॅम्पस इंटरव्ह्यू होतात मुलं सिलेक्ट होतात मी सगळ्यांना सजेस्ट करतो आपल्याला कॅम्पस थ्रू सिलेक्ट व्हायचं नाही आहे आपल्याला हायर एज्युकेशन घ्यायचं आहे घ्या हायर एज्युकेशन गरज आहे काळाची ते नुसतीच बी ई करून लगेच कॅम्पस थ्रू सिलेक्ट झाला तुम्ही एक सांगू का तुम्हाला मी एकदा का पैसे हातात मिळायला सुरुवात झाली ना की आपण शिकायचं सोडून देतो असा माझा एक अनुभव आहे मी मुलांच्या उदाहरणावरून बघतोय लक्षात घ्या म्हणजे काय बघा ना आपल्याला कसं असतं घरातून तीन चार हजार रुपये मिळत असतात ना काय काय ना पाच सहा हजार मिळत असतील ओके आणि एकदम जर चाळीस पन्नास हजार मिळायला लागले जॉबमधून मोठ्या चांगल्या पॅकेजमधून मग आपण एन्जॉय करायला शिकतो आणि पुन्हा आळस शिकणं सोडून देतो त्याच्यामुळे माझं म्हणणं काय बघा हे स्ट्रेस घेऊ नका असं टार्गेट तुम्ही हे करू नका की नाही सारखं येणार झालं माझं आय आय टी आय आय टी कोणता स्ट्रेस असा घेऊ नका बर एक सांग काही तर वाक्य लिहिलं बघा सक्सेसफुल पर्सन्स डोंट हॅव इवन कॉलेज डिग्री मान्य आहे म्हणजे बिल गेट्सच फोटो होता बघा ह्या वाक्याच्या बाजूला की त्याच्याकडे कॉलेजची डिग्री नव्हती आता मी नाव घेणार नव्हतो पण जाऊ दे लक्षात घ्या ठीक आहे म्हणजे मला अशी बरेचशी लोक आहेत ज्यांचं शिक्षण कमी आहे आता धीरुभाई अंबाणीच बघा ना केवढी मोठी इंडस्ट्री तयार केली होती का त्यांच्याकडे कुठली डिग्री नाही पण ते स्किल होतं ते विजन होतं म्हणूया आपण आणि त्याच्यामुळे ग्रोथ झाली की नाही त्यामुळे समजून घ्या की कुठल्याही गोष्टीचा असं स्ट्रेस बनवू नका तयार करू नका आता होतं काय बघा फिजिक्स केमिस्ट्री आणि मॅथ्स मी सांगतो साताऱ्यात एक बेस्ट क्लास आय आय टीसाठी होता आता तो बंद आहे बहुतेक पण ते सर काय करायचे माहीत आहे का मॅथ्स आणि फिजिक्सवरती ना हंड्रेड पर्सेंट फोकस असायचा केमिस्ट्री टाळायचीच ते अगदी शेवटचे दोन तीन महिन्यात थोडंफार केमिस्ट्री घ्यायचे ते मग आज दीड वर्ष केमिस्ट्री लाहतच नाही लावायची ते मॅथ्स आणि फिजिक्स फिजिक्स वर्षभर मॅथ्स सात आठ महिने आणि शेवटचे तीन महिने केमिस्ट्री तो पण मुलांचं केमिस्ट्री काही नसायचं पण ती मुलं बेस्ट असायची लक्षात घ्या मुद्दा काय की वो यू वॉन्ट मास्टर एव्हरी चॅप्टर एव्हरी सब्जेक्ट म्हणजे मला म्हणायचं काय बघा तुम्ही कशात एक्सपर्ट आहे ते बघा ओके तुम्ही तुमचा स्ट्रॉंग पॉईंट वीक पॉईंट बघा वीक पॉईंटला स्ट्रॉंग पॉईंटमध्ये कन्व्हर्ट करा
कारण मी बऱ्याच मुलांचे फोन कॉल्स घेतले सर केमिस्ट्री जमतच नाही रिॲक्शन जमत नाही बऱ्याच मुलांना मी म्हणलं अरे तुम्हाला नाही मला पण जमत नाही पण मी करतोय ना बघा ना तेहत्तीस हजार सब्सक्रायबरना मी केमिस्ट्री शिकवतोय किती टेन्शन येत असेल मला सांगा बघू येतो टेन्शन चार पाच व्हिडिओ घेऊन बसतो मी पुस्तक ठेवून बसतो नोट्स तयार करतो स्टडी करतोय आणि मग तुम्हाला शिकवतोय शिकवतोय ना त्यामुळे बऱ्यापैकी इम्प्रुव्हमेंट होणार आहे लक्षात घ्या तुमच्यात पण त्यामुळे समजून घ्या बरं काही जे नवीन मुलं आहेत ना तुम्ही ना प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला जमणार नाही आहे दहावीपर्यंत खूप सोपं होतं रे आता नाही आहे सोपं तुम्हाला डिटेलमध्ये स्टडी करावं लागणार आहे हार्ड वर्क असणार आहे दिवसाचा दहा बारा तासाचा अभ्यास असणार आहे लक्षात घ्या आणि आता तर तुम्ही फ्री आहे अजून करू शकता अभ्यास ओके आता सांगू का यु आर नॉट बॅड इन मॅथ्स बरं का म्हणजे मी हे कुणासाठी सांगतो माहित आहे का ॲडमिशनला माझ्याकडे मुलं येतात ना ते स्टार्टलाच म्हणतात की सर फीज किती वगैरे डिस्कशन होतं नंतर ते म्हणतात सर आम्ही मॅथ्स सोडलेला आहे तेव्हा शॉक बस तुम्हाला अरे स्टार्टलाच मॅथ्स सोडलाय का नाही सर त्याचं मॅथ्स पहिल्यापासून वीक आहे त्याला मॅथ्स जमणारच नाही आहे त्यामुळे तू काय म्हणतो मला इंजिनिअरिंगला जायचंच नाही अरे मान्य आहे रे तुम्हाला जायचं नाही आहे पण मॅथ्समध्ये तुम्ही बॅड किंवा कच्चा आहे ना हे डोक्यातून काढून टाका एक चांगला शिक्षक मिळाला ना तुमची प्रत्येक गोष्ट इम्प्रूव्ह होऊ शकते लक्षात घ्या मुद्दा काय माहिती आहे का दहावीच्या मुलांसाठी सांगतो हा मॅट्रायसेस डिटर्मिनंट लॉजिक त्याच्यानंतर डेरिवेटिव्ह लिमिट कंटिन्युटी इंटिग्रेशन ऐकले का कधी हे नाही ना या गोष्टी शिकायला मिळतील ना इलेव्हन्थ स्टँडर्डमध्ये मग ट्वेल्थमध्ये वाटल्यास मॅथ सोडून द्या निदान बेसिक मॅथ तर शिकायला मिळेल ना शिकायला मिळालं पाहिजे बरं का नवीन नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्या पाहिजेत हे ध्यानात घ्या बरं का एक्सपेरिमेंट पहिल्या दिवशी जे टाइम टेबल केलं ते लास्ट पर्यंत फॉलो नाही करायचं आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायचे आहेत लक्षात घ्या चेंजेस होऊ देत ना त्याच्यात चालू शकतात चेंजेस करा काही चुकीच्या गोष्टी असतील तर त्या रेक्टिफाय करा आणि बेस्ट टाइम टेबल तयार करा बेस्ट सगळ्या गोष्टी क्लिअर करा ओके बाय मेक शॉर्ट नोट मला फोन आल्यानंतर मुलांचा प्रश्न असायचा बोर्डच्या वेळेस सर तुमच्या क्लासच्या नोट्स असतील तर प्रोव्हाइड करा ना आमचे रिलेटिव्ह काय आहेत ना आता ठीक आहे मावशी असेल मग मावशीची कोणतरी नात असते कोणतरी इकडं तिकडं नाही मग ती बारावीला आहेत तिच्या तुझ्या क्लासच्या नोट्स पाठवणार आता कसं व्हायचं माहिती आहे का रिलेटिव्ह पुन्हा कधी काही जर क्लोज रिलेटिव्ह मी किती मी समजावून सांगायचं पुन्हा सोडून दिलं मी सर हा देतो पाठवून ॲड्रेस द्या मी कुरिअर करतो म्हणायचो आणि मी माझ्याकडे युनिकच्या नोट्स आहेत ना ते पाठवायचो त्यांचा रिप्लाय यायचा छान आहेत नोट्स अरे पण हे रेडिमेड नोट्स आहेत रे काही यूज नाही आहे त्याचा हे जे रेडिमेड नोट्स असतील ना हा बघा आहे यूज झिरो यूज आहे तर असं पण नाही तर तुम्ही लय हुशार तुम्ही लगेच म्हणाल मग तुम्ही कशाला क्लासमध्ये देत आहे हा बघा क्लासमध्ये मी सुरुवातीला जेव्हा सुरू केलं ना तेव्हा नोट्स देतच नव्हतो मी फोर्स करायचो मुलांना तुम्ही तयार करा म्हणून नाही पण नाही लक्षात आलं की पा प्रवाहाबरोबर जावं लागतं नाहीतर पालकांचं म्हणत असतं त्या क्लासच्या नोट्स असतात तुमच्या नाही त्यामुळे मी नोट्स द्यायला पुन्हा सुरुवात केली आणि युनिक पब्लिकेशन बेस्ट आहेत तसं बघितलं तर त्यामुळे मी ते देतो आहे बरं का बरं मेक पॉईंट काय की तुमच्या नोट्स करताना काय पाहिजे त्यात कन्सेप्ट असावी फॉर्म्युले असावेत इक्वेशन्स म्हणजे डेरिवेशन नावाचा प्रकार रिलेशन्स त्याच्यानंतर एक्सेप्शनल केसेस सगळ्या परफेक्ट नोट्स तयार करा ना आणि त्याची रिव्हिजन करा तुम्हाला यश हे मिळणारच आहे बर मॅनेज युअर टाईम मी बोललो आणि आता इथं महत्वाचं वाक्य आणि ते मी ह्याच्याशी रिलेटेड केलं आहे कोचिंगशी बघा युअर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन यू काय अर्थ कळतोय का रे हे वेड्यासारखं ना मी तुम्हाला खरं सांगू का मी माझ्या दहावीच्या बॅचमध्ये हे माझं वाक्य असतं की दहावी पास आउट झाल्यानंतर किंवा दहावीची एक्झाम झाल्यानंतर ते तीन साडेतीन महिने आपल्याला अभ्यास करायचा असतो हे करायचं सोडून काही पालकसुद्धा त्यात असतात इन्क्लूड बर का ते क्लासेसचं संशोधन करत बसतात त्याच्यावर म्हणूया आपण एक प्रकार स्टडी नाही तो हा क्लास असा आहे तो क्लास तसा आहे इथं असं केलं जातो तिथं हा सब्जेक्ट वीक आहे इथं हा स्ट्रॉंग आहे हे याच्यात बेस्ट आहेत हे जेईचं घेतच नाहीत अरे मूर्ख पण आहे हा सिरियसली मूर्ख पण आहे जर माझ्या बोलण्याचा टोन बदलतोय बरं का कारण मला राग आहे या गोष्टीचा लक्षात घ्या अरे कोचिंगवर काहीही डिपेंड नाही आहे डिपेंड तुमच्यावर आहे तुम्ही केलं तर रिझल्ट लागणार आहे मग अशी दाखवा इन्स्टिट्यूट मला मी तुमच्या पुढे म्हणजे हार म्हणायला तयार आहे तुम्ही अशी इन्स्टिट्यूट दाखवा की त्यातले हंड्रेड पर्सेंट सिलेक्ट होतील होत आहेत म्हणूया आपण तुम्ही म्हणाल सुपर थर्टी मला सुपर थर्टी बघा एक लक्षात घ्या काही जण माझ्या विरोध जातील ह्या गोष्टीवरून पिक्चरमध्ये जे दाखवलं गेलं ते रियालिटी नाही आहे आणि जे मार्क काय म्हणूया मीडियानं जे दाखवलं ती सुद्धा रियालिटी नाही आहे त्यांच्या एक एका बॅचमध्ये म्हणूया आपण आठशे आठशे मुलं ते घेत आहेत लक्षात घ्या आणि हे सुपर थर्टी म्हणजे टॉपर्स आहेत क्रीम आहेत आणि ते गरीब आहेत असं पण नाही आहे हां ते सगळं स्कीम स्कॅम जो होता ना तो उघडेच आला होता लक्षात घ्या प
पण माझं पहिलं वर्ष असल्यामुळे मी काय करायचो की त्याच्या वर्गात माझ्या क्लासमधली मुलं होती ना मग मी त्यांच्या शाळेत जायचो नवीन होतो ना मी मला डेव्हलप करायचं होतं माझा क्लास मग तिथं मी लेक्चर्स घ्यायचो त्याची माझी ओळख झाली बेस्ट स्टुडंट होता मग दहावीच्या रिझल्ट नंतर तो भेटला पेडे घेऊन नव्हता आला रस्त्यातच भेटला आणि म्हणाला सर कोणता क्लास लावू मी मग मी स्वतःहून त्याच्यावर ना बरं का बऱ्यापैकी क्लासेसचा स्टडी केला आणि मी आमचं डिसिजन असं होतं अरे परेश म्हणलं ह्या दोन वर्ष जेवढी तू फी भरतोयच नाही या क्लासला भरावी लागेल आपल्याला तेवढ्यात आपला चारही वर्षाचा इंजिनिअरिंगचा खर्च निघू शकतो सिरियसली अरे किती फीज असतात मग ना कोचिंगच्या पाच पाच सहा सहा लाख रुपये मग का नाही सहा लाखात चार वर्षाचा खर्च भागू शकत निदान रूम भाडं मेसचं पैसे निघाले तरी बास होईल ना अरे तेवढं त्याच्यावरती खरं पैसे आणखीन उरतील एवढी कंडिशन आहे बर मग मुद्दा काय व परेशचं काय झालं मी तुम्हाला सांगतो तो माझ्याकडे आला अकरावी बारावीसाठी इतका ब्रिलियंट स्टुडंट मायाडा आला माझी ती बॅचेस ब्रिलियंट होती बरं का लक्षात घ्या त्यानंतर तुम्हाला मी सांगू का की आम्ही मिळून स्टडी केला आणि आज माझे जे क्लासेस अकरावी बारावीचे आहेत त्याला परेशच कारणीभूत आहे का त्यांना मी खुश झालो चला बेस्ट स्टुडंट मायाडा येतात त्यावेळेस पण माझी अशीच अवस्था असायची की जागून जागून अभ्यास करून मी त्यांचं बॅच घेतो पहिल्या दिवशी तर असं झालं बरं का माझं चला एक टॉपिक तयार केला मी म्हणलं दीड तास उद्या शिकवू याच्यावरती एक एकणी थोळूळू शिकवायला सुरुवात केली दहा मिनटात ती मुलं म्हणली सर हा पॉईंट क्लिअर झाला नेक्स्ट घ्या आता काय करायचं मग तो दिवस कसा तरी काढला पण नंतर अक्षरशः मी त्यांच्यासाठी भरपूर स्टडी केला मुद्दा काय परेश सिंग सीडला खूप छान मार्क पडले त्याला वन फोर्टी सेवनच्या आसपास काहीतरी होते वालचंदला त्याला ॲडमिशन मिळालं ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला सांगतो गेटची एक्झाम दिली आय आय टी दिल्लीमधून तो एम टेक झाला आणि आता बेस्ट कंपनीमध्ये आहे कुठलं कोचिंग होतं का नाही तुम्ही म्हणाल माझ्याकडं नाही आम्ही मिळून अभ्यास केला लक्षात घ्या मी काय त्याला जास्त कोचिंग दिलंच नव्हतं पण मी त्याला कॉन्फिडन्स दिला होता की जाऊ नकोस कुठेही मी त्याला एवढे बोललो होतो की वाय सी कॉलेज बेस्ट आहे एका एका विषयाला सतरा सतरा शिक्षक आहे तिथं फिजिक्स डिपार्टमेंटमध्ये केमिस्ट्री मॅथ्समध्ये कुणाकडून तो डाऊट क्लिअर करू शकतो मी पण आहे शिक्षक पण आहेत आणि खरोखर त्यांना ते फॉलो केलं आज देखील सांगतो अशी हजारो मुलं आहेत की ते विदाऊट कोचिंग करत आहेत ओके माझं म्हणणं काय बघा की आता समजलंय तुम्हाला की खूप इम्पॉर्टंट ही दोन वर्ष तुमच्या आयुष्यातली आहेत असे दोन वर्ष निघून जातात सिरियसली आणि उद्या असा दिवस येतो अरे माझी बोर्डची एक्झाम आहे अरे माझी सी ई टी आहे आता माझा रिझल्ट लागेल तुम्हाला सांगू का हे दहावीच्या मार्कानंतर ना पेढे वाटूच नका मी तर म्हणतोय सिरियसली काही उपयोगाचे नाही येते दहावीचे मार्क म्हणजे उपयोगाचे नाहीत म्हणजे समजून घ्या कष्ट करून तुम्ही पाडलेत मला माहिती आहेत पण मेन जे करिअर ठरते ते ट्वेल्थच्या मार्कावर सिरियसली तुम्ही जे अकरावीची मुलं आहेत त्यांनी तर हे गोष्टी लक्षात ठेवाच पण जे आता जे बारावी पास आउट झालेले आहेत किंवा जिने एक्झाम दिलेली आहे तुम्ही तुमच्या लहान भावांना रिलेटिव्हमध्ये या गोष्टी स्प्रेड करा कोचिंगवरती लाखो रुपये घालू नका ओके बघा आम्ही कोचिंगच्या विरोधात असं नाही माझे स्वतःचेच कोचिंगचे क्लासेस आहेत पण माझ्या इथं ॲडमिशनची पद्धत पण वेगळी असते माझ्या इथे रूल्स वेगळे आहेत सगळ्या गोष्टी वेगळ्याच आहेत माझ्या इथं म्हणूया आपण ठीक आहे मग मित्रांनो भरपूर बोलणं झालं आहे आणि स्ट्रॅटेजीचं द्यायचं राहून गेलं आहे ओके मुद्दा काय माहिती आहे का की डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा तीन टॉपिकचे क्वेश्चन्स तुम्हाला मिळतील ते सोडवा कारण बऱ्याचशा मुलाने मला सांगितलं आहे की सर प्लीज क्वेश्चन द्यायचे बंद करू नका एक चांगली सवय लागलेली आहे आपल्याला अभ्यासाची ठीक आहे मग तीन टॉपिक मी सिलेक्ट केले आहेत आणि हो तीनपैकी दोन सोडवा तरी चालतील पेंडिंग राहू दे आणि नंतर तुम्ही रोज दोन दोन केले तरी चालू शकतील मग ह्या गोष्टी ध्यानात ठेवा विसरू नका चला मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद